ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين Salafi Hafizahullah Ibn Matur Rahman Salafi Hafizahullah Ejonno Prothom Dikar Bakta Bogolo Yaktu Aga Bedekelo Ami Chesta Korbo Jamar Jeta last time Chilo Say Timer Monday Inshallah Amar Bakta Boshom of the Koran Bobitro Koran Take Chotno Yakti Ayatir Wang Shobish Telavat Koran Surah Alemran Tin Number Surah Unis Number Ayatir একটা খন্ড একটা অংশ ইন্নাদ দিন আইনদ আল্লাহিল ইসলাম নিশ্চয় আল্লাহ তাআলার নিকটে একমাত্র দ্বীন হলো ইসলাম আল্লাহ তাআলার নিকটে একমাত্র ধর্ম ইসলাম ইসলাম ব্যতীত পৃথিবীতে যত ধর্ম আছে পৃথিবীতে যত মতবাদ আছে পৃথিবীতে যত মতবাদ আছে যত ধর্ম আছে ইসলাম ছাড়া সেগুলো আল্লাহ তাআলা কবুল করবেন না সূত্র আল্লাহ তাআলা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন ওয়া মান ইয়াবতাগি গায়রাল ইসলামে দিনান ফালা ইয়াকবালা মিনহু ওয়া ফিল আখির দিনাল খাসিরিন ইসলাম ছাড়া যে কেউ অন্য কোন দ্বীন ধর্ম অনুসন্ধান করবে তা কোশ্চিন কালে ও তার পক্ষ থেকে কবুল করা হবে না এবং সে হবে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত সূরা আল ইমরান 3 নম্বর সূরার 25 নম্বর আয়াত এই কচি কাচারা কথা বলো না এবং বোনেদেরকে বলবো আপনাদের আওয়াজ কিন্তু আমার কানে এসে পৌঁছে যাচ্ছে আজকে কথা আপনাদের শুনবো না তবে কথা আপনাদের শুনবো কিছুক্ষণ বক্তব্য রাখবো অল্প সময় মানে আমার টাইমটাকে দুটো ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে প্রথমে বক্তব্য তারপরে প্রশ্ন উত্তর পর্ব যেহেতু আগের আলোচকগণ একটু টাইমটা ঠেলতে ঠেলতে এসেছেন এজন্য আমার টাইমটা একটু সংকীর্ণ হয়ে গেছে এজন্য বক্তব্য খুবই অল্প সময় নিয়ে রাখব আপনারা যদি আপোষে কথা বলেন তাহলে বক্তব্য শুনতে সমস্যা হবে আপনারা অনেক জালসা শুনেছেন অনেক বক্তব্য শুনেছেন অনেক সময় দেখা যায় ইয়া সালামু আলাইকা সারা রাত শেষ যে সারা রাত শেষ হয়ে যাচ্ছে আরে শুনলেন তাকি শুনলেন তাকি ইয়া সালামু আলাইকা আসলে আমরা তাওহীদি বুঝতে পারিনি অবশ্যই এক শ্রেণীর মানুষ মনে করে আমাদেরকে যে এরা নবীর প্রতি দরুদ পড়ে না নাউজুবিল্লাহি মিন তালিক আমরা আহলে হাদিস কোরআন এবং সুন্নার অনুসারী মানহাজে সালাফে বিশ্বাসী এটা ব্যর্থহীন ভাবে এই কথা বলতে পারি যে আমরা একমাত্র তারা যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উপরে দরুদ পড়াকে ফরজ বলেছি দরুদ পড়াকে ওয়াজিব বলেছি শুধু শেষ বৈঠকই শুধু দরুদ নয় নামাজের শেষ বৈঠকই দরুদ শুধু ফরজ নয় ওয়াজিব নয় প্রথম তাসাহু দেব দরুদ আমরা পড়ে থাকি আর আমার যে ভাই রাইয়া সালামু আলাইকা বলে সারা রাত শেষ করে দিচ্ছেন তারা বলছেন নামাজের প্রথম তাসাহু দেব দরুদ পড়া যাবে না নামাজের প্রথম তাসাহু দেব যদি দরুদ কেউ পড়ে নাই তাহলে তাকে সহসি দিতে হবে নামাজ পড়ে বাতিল হয়ে যাবে না হইলে তো কারা দরুদের বেশি গুরুত্ব দেয় তবে লোক দেখানো আমরা দরুদ পড়ি না আজকে হচ্ছে কোরআন এবং সুন্নাকে জানা জানা এবং জানানোর দিন এই যে সভা হয় এই সভাগুলো যে কোন সভা একটা জালসা তাবলিগি সভা একটা অনুষ্ঠান পবিত্র কোরআন এবং সুন্নার প্রচারের তো পবিত্র কোরআন এবং সুন্নার জানার একটা সুবর্ণময় সুযোগ আমাদের সম্মুখে তৈরি হয় কিন্তু প্রচলিত জালসাগুলোতে আপনাদের আমাদের কি হয় সারা রাত ধরে ওই মেলা গল্প গুজব আরিয়া সালাম আলাইকা মনে হচ্ছে কত বেটা দর নবীর ভক্ত নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক আল্লাহ তাআলা আমাদের হেফাজত করুক আল্লাহ তাআলা আমাদের হেফাজত করুক ইসলাম আমরা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছি ইসলামটা কি আমরা জানি না ভাই সকল কথাগুলো খুব ভালোভাবে শুনুন যে কোন মাযহাব যে কোন মাসলাক যে কোন ধর্মের যে কোন বর্ণেরই লোক হোক না কেন আমি সংকীর্ণ চিন্তা ভাবনা নিয়ে কথা বলছি না আরে আমি তো এই কথা বলছি যদি শ্রী কৃষ্ণ আপন যুগে নবী বা রাসূল ছিলেন শ্রী রামচন্দ্র আপন যুগে নবী বা রাসূল ছিলেন তাহলে আমরা তাদেরকেও নবী বা রাসূল বলে বিশ্বাস করি মূসা আলাইহিস সালামকে আমরা নবী বলে বিশ্বাস করি 
ইসালি সাল্লাম কে নবী বলে বিশ্বাস করি খ্রিস্টানেরা মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কে নবী বলে বিশ্বাস করে না ইহুদীরা মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কে নবী বলে বিশ্বাস করে না কোন মুসলিম যদি হিংসা বসত যে ইহুদী ও খ্রিস্টানেরা যখন মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে নবী ও রাসূল বলে বিশ্বাস করে না তখন আমরা ও তাদের নবী বলে বিশ্বাস সূরা নিসা 4 নম্বর সূরা 150 এবং 151 নম্বর আয়াত তাফসীর সহদ্রস্তব্য সে নির্ঘাত কাফের আল্লাহ তাআলা তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারণ করে রেখেছে যে কোন নবীকে মানবে আর কোন নবীকে প্রত্যাখ্যান করবে আমরা তো সমস্ত নবী ও রাসূলকে মানি শ্রীকৃষ্ণ যদি আপন যুগে নবী ছিলেন তাহলে তাকেও নবী হিসেবে বিশ্বাস করি আর যদি নবী ছিলেন তাহলে শ্রীমদ ভাগবত পুরাণ এবং মহাভারতে যে তিন তিন বার করে লেখা আছে যে 16000 গোপিনী মহিলাদেরকে নিয়ে রঙ্গলীলা করেছিলেন আমরা মুসলমানরা বলি এটা দাহা মিথ্যা কথা লেখা হয়েছে তার নামে আমরা সংকীর্ণ চিন্তা ভাবনা নিয়ে কাজ করি না আসল যে কোন মাসলাক মাযহাব ধর্ম এবং বর্ণের অনুসারে আছেন কথাগুলো খুব ভালোভাবে শুনুন আমি যেহেতু খুব সংক্ষিপ্ত সময় নিয়ে আপনাদের সম্মুখে আজকে আলোচনা করতে যাচ্ছি ইসলাম হলো সর্বজনীন দিন ইসলাম হলো সর্বজনীন দিন সারা পৃথিবীর মানুষের জন্য একমাত্র জীবন ব্যবস্থা হলো ইসলাম ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন জীবন ব্যবস্থা আল্লাহ তাআলার দরবারে গৃহীত হবে না যে ইহুদিয়াত খ্রিস্টানিয়াত আল্লাহর দরবারে গৃহীত হবে না মানুষের তৈরি করা ধর্ম আল্লাহ তাআলার দরবারে গৃহীত হবে না মূর্তি পূজা এগুলো পরে আবিষ্কার হয়েছে এগুলো পরে আবিষ্কার হয়েছে হিন্দু ধর্মেও মূর্তি পূজার কোনো অস্তিত্ব নাই স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী সত্যার্থ প্রকাশে লিখেছেন যে মূর্তি পূজা হিন্দু সনাতন ধর্মে ছিল না প্রশ্ন করা হচ্ছে তাহলে মূর্তি পূজা এলো কোথা থেকে বলছে জৈনদের কাছ থেকে এসেছে বলছে জৈনরা পেলো কোথা থেকে বলছে জৈনরা তাদের মূর্খতা থেকে সৃষ্টি করেছে দেখুন 1400 বছর আগে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এসেছিলেন প্রায় 1400 বছর আগে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এসেছিলেন আজকে আমার এক শ্রেণীর ভাইরা যারা ইয়া সালামু আলাইকা বলে সারা রাত অতিবাহিত করে দিচ্ছে তারা আবার কবরকে পাকা করছে কবরের উপরে বিল্ডিং নির্মাণ করছে কবরে কবরে চাদর চড়াচ্ছে কবরে সিন্নি দিচ্ছে বাতাসা দিচ্ছে আলো জ্বালাচ্ছে নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক আর কি বলছে উমরপুরে সেদিন বলছিলেন বলছে এক ভদ্রলোক নিজামউদ্দিন আউলিয়া গেলেন কবরে প্রার্থনা করলেন কবরে যে ব্যক্তি আছে তার কাছে প্রার্থনা করলেন আমার বারবার মেয়ে হয়েছে তো একটা ছেলে দাও আর যেবার গিয়েছে সেইবার ছেলে হয়ে গিয়েছে নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক যে এত যদি দাতা হয়ে গেছে কবরে সাইত ব্যক্তিরা উপকার এবং অপকার করতে যদি পেরে নিয়েছে দিল্লিতে যে নিরসংস কাণ্ড ঘটে গেল और दोस्तों मानुष निहोत हुए चे 700 मानुष घूम या कोनो 700 मानुष एक संधन पाव जाएना अब शो ड्रेन थे के गुंडा गुंडा लाश बेर होच्चे वो ही ड्रेन गुल जो दिवान संधन करा हो इतना होले देखा जब वो ही 700 लाश वो ही ड्रेन ही वही तो बारा आज सेखने वो ही बाबर माजर के वो आगूं दिए दवाहे चे � তারপরে ওই মুসলমানদের হুস হলো না দাতা বাবা দাতা বাবা কথাটা খুব ভালোভাবে শুনুন আমরা আসলে ইসলামকে বুঝতে ভুল করেছি ইসলামকে বুঝতে ভুল করেছি এজন্য বড় বড় পীর মুক্তি আলেম ওলামা ধর্মীয় পণ্ডিতরাও মনে মনে ভাবে সুবহানাল্লাহ পড়লাম আলহামদুলিল্লাহ পড়লাম আর আসমান জমিনে যে ফাঁকা জায়গা আছে সেই ফাঁকা জায়গা তো পরিপূর্ণ হয়ে যায় দাড়ি পাল্লা পূর্ণ হয়ে যায় এটা সহিহ হাদিস সহিহ মুসলিম হাদিস নম্বর 223 আসলে এর তাৎপর্য বুঝেনি তারা মনে মনে ভাবে একটা পাপ করলে একটা পাপ হবে আর একটা নেকি করলে 10 থেকে নিয়ে 700 আরো তার থেকে বেশি বৃদ্ধি হতে থাকবে আর রোজার বিনিময় তো আনলিমিটেড আল্লাহ নিজহাতে তার প্রতিদান দেবেন অতএব অনেক নেকি তো যদি একটু পাপ করি তাহলে সমস্যা কোথায় আর এজন্যই দেখেন এই টুপি পায়জামা পাঞ্জাবি পরেও কখনো কখনো কোন নারীকে নিয়ে পালিয়ে যায় যে এটা ইসলামকে ভুল বুঝেছে বলে তার কারণে নেকি রংকোটা করছে সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ যদি পড়া হয় তাহলে আসমান জমিনে যে ফাঁকা জায়গা আছে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এই কথা বলেছেন দাড়ি পাল্লা ভক্তি হয়ে যাবে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এই কথা বলেছেন তাহলে 
অনেক নেকি অনেক নেকি জান্নাতে তো যাবই তার কারণ এক ব্যক্তি তো কালেমা ইশাহাদাতের ভিত্তিতে জান্নাতে যাবে আব্দুল্লাহ বিন আমর বিল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সূরা বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন নিয়ামত দিবসে একজন ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হবে যার পাপের 99 টি রেজিস্টার হবে কথাটা খুব ভালোভাবে শুনুন 99 আর এক একটা খাতার দূরত্ব ততটাই হবে চোখের জ্যোতি যতটা যাবে সেদিন বৃক্ষলতা থাকবে না গাছপালা থাকবে না পাহাড় পর্বত থাকবে না আরে থাকবে না এই পৃথিবীটা এই পৃথিবীটাকে আল্লাহ তাআলা পরিবর্তন করে দিবেন সমতল ভূমিতে আর সেই সমতল ভূমিতে পাপের খাতা আল্লাহ তাআলা বিছিয়ে দিবেন সেই ব্যক্তির পাপের 99 টি খাতা হবে আর একটা পাপের খাতার দূরত্ব কতটাই হবে চোখের জ্যোতি যতটা যাবে সূর্য কত দূরে আছে চোখের জ্যোতি সেখান অবধি পৌঁছে যাচ্ছে কোনো সমস্যা নেই সূর্য দেখতে পাচ্ছে তো সেদিন খাতা বিছিয়ে দেওয়া হবে সামনে আর সেই খাতায় লেখা থাকবে পাপ একটা খাতা পূর্ণ হয়ে যাবে পাপের দ্বিতীয় খাতা আমার মনে হয় পৃথিবীর সবথেকে বড় পাপী হবে সেই ব্যক্তি আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন আল্লাহ তাআলা তাকে জিজ্ঞেস করবেন তুমি কি এই পাপগুলো করেছো সে বলবে হে আমার প্রতিপালক আমার দ্বারা এই পাপগুলো হয়েছে তখন আল্লাহ তাআলা তাকে বলবেন তোমার কোনো নেকি আছে সে বলবে আমার তো কোনো নেকি নাই আল্লাহ বলবেন কেন একটা নেকি আছে কাগজের একটা টুকরো বের করা হবে আলবেতাপা কাগজের একটা টুকরো বের করা হবে আল্লাহ বলবেন जाओ जेखाने पाप एवं पुन्नो गुनाह एवं नेकी वजन होचे सिखाने चले जाओ से बोल बे अल्लाह या तो गुलो पापेर मुकाबला या एक ता नेकी ते की होबे सभाबी को था या तो गुलो पापेर मुकाबला या एक ता नेकी ते की होबे अल्लाह बोल बे तुम्हार प्रति जुल्म करा होबे ना अल्लाह होला अल्लाह होताला नहीं इन सब प्रति स्थाक মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন পরিশেষে সে দাড়ি পাল্লার কাছে চলে যাবে যেখানে গুনাহ এবং নেকি ওজন করা হবে পাপ পূর্ণ ওজন করা হবে পাপের খাতাগুলোকে তারাজুরে একটা পাল্লাতে চাপিয়ে দেওয়া হবে দাড়ি পাল্লার একটা পাল্লাতে চাপিয়ে দেওয়া হবে অপর পাল্লায় চাপিয়ে দেওয়া হবে কাগজের ওই টুকরাটাকে যে টুকরাটাতে লেখা থাকবে কালেমাই শাহাদাত আশহাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দু ওয়া রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন যে পাল্লাতে চাপানো হবে কালেমাই শাহাদাতের টুকরাটা সেই পাল্লাটা ভারী হয়ে যাবে সুবহানাল্লাহ আল্লাহ তাআলার নামের মোকাবেলায় কোনো কিছুই ভারী হতে পারে না এটা জাল কোনো গল্প নয় সহিহ হাদিস সুনানে তিরমিজি হাদিস নম্বর 2639 এবং সুনানে ইবনে মাজাহ হাদিস নম্বর 4300 এই ব্যক্তি তো প্রথমেই জান্নাতে যাবে কেন এতগুলো পাপ থাকতে ও আল্লাহ তাআলা কমন নীতি উল্লেখ করেছেন পবিত্র কোরআনের সূরা আরাফ 7 নম্বর সূরা আর 8 এবং 9 নম্বর আয়াত সূরাতুল মুমিনুন 23 নম্বর সূরা 102 এবং 103 নম্বর আয়াত আর সূরাতুল কারিয়া 101 নম্বর সূরার 6 থেকে 11 নম্বর আয়াত যার নিজাস হলো যারা যাদের নেকির পাল্লা ভারী হবে তারা কৃতকার্য হবে সফল হবে জান্নাতে যাবে আর যাদের পাপের পাল্লা ভারী হবে যাদের পাপের পাল্লা ভারী হবে গুনার পাল্লা ভারী হবে তারা অকৃতকার্য হবে তারা ব্যর্থ হবে তারা জাহান্নামে যাবে তো এই ব্যক্তি তো নেকির পাল্লা ভারী কৃতকার্য সফল জান্নাতে যাবে যে প্রথমেই জান্নাতে যাবে আমরা তো কালেমাই শাহাদাত পড়েছি ভাই আশহাদুল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুর রাসূল কিতাই কালেমাই শাহাদাত দুটো হয় বিজেপি একদা ঘোষণা করেছিলেন প্রত্যেকের অ্যাকাউন্টে 15 লক্ষ টাকা করে ভরে দেওয়া হবে আপনারা শুনেছেন তো টাকা তো পেয়েছেন আশা করি 15 লক্ষ টাকা করে যে 15 টাকাও পাননি 15 টাকাও পাননি কেউ পাননি আমাদের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ও অমিত শাহকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে যে 15 লক্ষ টাকা করে দেব বললেন 5 বছর অতিবাহিত হয়ে গেল টাকা যে ঢুকলো না অ্যাকাউন্টে ব্যাপারটা কি তো বলছেন এটা ছিল জুমলা মানে এটা ছিল কথার কথা এটা ঠোঁট থেকে ছিল হৃদয় থেকে না তো কালেমাই শাহাদাত হয় দুটো একটা হয় ঠোঁট থেকে শুরু পাঠ করা আর একটা হয় হৃদয় থেকে পাঠ করা যদি ঠোঁট থেকে পাঠ করা হয় তাহলে কালেমাই শাহাদাত পড়ছে এবং শেখ রবিনাতে নিমজ্জিত হাবুল বুখ হচ্ছে যে কালেমাই শাহাদাত যেহেতু ঠোঁট থেকে পড়ছে ইয়া সালাম আলাইকা বলে সারা রাত শেষ করে দিচ্ছে কোরআন সুন্নার বক্তব্য নেই 
নিজের জীবনে কোরআন সুন্নার বাস্তবায়ন নাই যে কবর কাজ যে পাকা করা হচ্ছে যারা ইয়া সালামু আলাইকা বলে সারা রাত শেষ করে দিচ্ছে মিলাদ অনুষ্ঠান कायम করে মিলাদ এর জায়েজ না প্রচলিত এই মিলাদ জায়েজ না জি কবর কে পাকা করা হচ্ছে কবর উপরে বিল্ডিং নির্মাণ করা হচ্ছে কবর কে উঁচু করা হচ্ছে একটা জয়ীব জাল হাদিস নাই জয়ীব জাল তো আচল আমি জয়ীব জাল কেন বললাম সহিহ হাদিস তো নেই পৃথিবীতে একটা জয়ীব জাল হাদিস নেই বরং স্পষ্ট ভাবে নিষেধের হাদিস আছে সহিহ মুসলিম হাদিস নম্বর 979 আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সূত্রে বর্ণিত আছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে প্রেরণ করেছিলেন যে যত উঁচু কবর পাবে সবকে সমতল করে দেবে যত উঁচু কবর বা যত উঁচু প্রতিচ্ছবি পাবে সবকে সমতল করে দিবে প্রতিচ্ছবি পাবে সবকে বিস্মার করে দিবে ধুলি সাফ করে দিবে আর উঁচু কবরকে সমতল করে দিবে সহিহ মুসলিম হাদিস নম্বর 970 রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরকে পাকা করতে কবরের উপরে বসতে এবং কবরের উপরে বিল্ডিং নির্মাণ করতে নিষেধ করেছেন জি সহি মুসলিম হাদিস নম্বর 970 আজকে কবরকে পাকা করা হচ্ছে কবর উপরে বিল্ডিং নির্মাণ করা হচ্ছে আর তারপরে ওখানে একটা বাক্স রেখে দিয়ে বলা হচ্ছে দাতা বাবা কাহে যদি প্রার্থনা করা হয় তাহলে তিনি উদ্ধার করবেন নাউজুবিল্লাহি মিন জালিক আল্লাহ তাআলা তার প্রেরিত রাসূল সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাত্মা মহাপুরুষ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে বলেছিলেন ওয়ালা তাদউ মিন দুনিল্লাহি মা লা ইয়ানফালকা ওয়ালা ইয়াদুরুক ফাইন ফালতা ফাইন্নাকা ইদাম মিনাজ জালিমিন সূরা ইউনুস 10 নম্বর সূরার 106 নম্বর আয়াত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তুমি আল্লাহকে ছেড়ে দিয়ে এমন কিছুকে ডেকো না যে তোমার উপকার করতে পারে না এবং অপকার করতে পারে না যদি তুমি আল্লাহকে ছাড়াও এমন কিছুকে ডেকেছো যে উপকার ও অপকার করতে পারে না তাহলে তুমিও জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে যদি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামও জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান আল্লাহকে ছাড়া অন্য কাউকে ডাকলে তবে আমি আর আপনি যে কবরের কাছে প্রার্থনা করছি আমরা জিজ্ঞাসা করি না ও বাবা ও বাবা পীর সাহেব আপনি কবরে তো বল আপনি তো এই ওয়ালি আউলিয়া যার নাম দিয়েছেন তার সম্পর্কে তো আপনি বলছেন এ উপকার অপকার করতে পারে সন্তানহীনদের সন্তান দিতে পারে বিপদ আপদে নিমজ্জিত ব্যক্তিদের মুক্তি দিতে পারে তো আপনাকে কি উদ্ধার করবে না আপনার বিপদ আপদে আপনার সহায়ক হবে না আপনার দারিদ্র দরিদ্রতা কি সে মোচন করতে পারে না আপনি যে এখানে আবার বাক্সটা রেখেছেন দাতা বাবার নামে দান করুন কেন বাক্সটা রেখেছেন কেন একবার আপনারা জিজ্ঞেস করেন না দাতা বাবা ওই যে পারছে পীর সাহেব বসে আছেন তিনি খুব ভালোভাবেই জানেন যদি আপনারা টাকা না দেন কিন্তু কালকে তার হাড়ি চড়বে না জি কালকে কিন্তু তার হাড়ি চড়বে না এটা খুব ভালোভাবেই জানেন আর আমরা বোকা সেই বিষয়টা আমরা বুঝতে পারলাম না তাহলে বলবেন যে ওই যে উমরপুরে ওই লোকটার গেল আর ছেলে হয়ে গেল বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দেওয়ার সম্ভব নয় বিস্তারিত বক্তব্য রাখার সময়ও নেই ভাই সকল টাইম প্রায় মানে বক্তব্যের মানে আমার দুটো পাঠ আছে তো আমি কি আমার বক্তব্যটাই সমাপ্ত করে দেব প্রশ্ন থেকে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য যদি বলেন আর যদি বলেন যে প্রশ্নোত্তর পর্ব তাহলে আমি বক্তব্য এখানে স্টপ কথাটা খুব ভালোভাবে শুনুন বক্তব্যের মোড় আমি অন্যদিকে একটু ঘুরিয়ে দিলাম শুধু এই কথা বলে যে ভাগ্য আসলে লেখা হয়ে গেছে আসমান জমিনের সৃষ্টির 50000 বছর আগে সহি মুসলিম এবং সুনানে আবি দাউদ হাদিস নম্বর সুনানে আবি দাউদের হাদিস নম্বর 4700 কত বছর আগে আমার আপনার সৃষ্টি না পৃথিবী এবং আকাশ সৃষ্টির 50000 বছর আগে আর ফের আবার এই ভাগ্য লেখা হয় কবে মাতৃ গর্ভে যখন একজন শিশুর বয়স 120 দিন হয় 120 দিন হয় আর এটা প্রত্যেক বছর প্রত্যেক বছর একটা শিশুর বি প্রত্যেক বছর ফেরেশতাদের কাছে ডিস্ট্রিবিউটর করে দেওয়া হয় কে কবে জন্ম গ্রহণ করবে ছেলে হবে না মেয়ে হবে কত দিন বাঁচবে কত সেকেন্ড বাঁচবে কি খাবে কি না খাবে কোথায় মারা যাবে এ সব কিছু 
লাইলাতুল কাদারে বরকতময় রজনীতে লাইলাতে মোবারক আয় আর লাইলাতুল কাদারে একই বরকতময় রজনী মহাত্মাপুর মহত্বপূর্ণ রজনী গৌরবময় রজনী একই রাতের নাম যে রাতে আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ করেছিলেন সেই রাতে আবার আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদেরকে দায়িত্ব অর্পণ করে দেন এক বছরের আগামী এক বছরের দায়িত্ব অর্পণ করে দেন আর সেই জিনিসটা কখনো কখনো শয়তানে চুরি করে শুনে নাই যখন ফেরেশতাদেরকে অর্পণ করা হয় ফেরেশতারা এক অপরের কাছে সাথে যখন আলোচনা করে আর তখন এবারকার গিয়ে বলে যে এই তোমার তো বারবার মেয়ে হচ্ছে বিভ্রান্ত করার জন্য সয়দান বারবার মেয়ে হচ্ছে একবার ওখানে চলো না বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দেওয়া সম্ভব নয় শুধু একটা উদাহরণ দেই আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একদা বাড়িতে প্রবেশ করলেন তার স্ত্রী জয়নাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর গোয়ালাতে দেখলেন একটা ধাগা আর সঙ্গে সঙ্গে ধাগাটাকে ধরে ছিঁড়ে ফেললেন জয়নাব বলেন আরে তুমি আমার ধাগাটা ছিঁড়ে ফেললে আমি একজন মহিলার কাছে ধাগাটা পড়ে নিয়েছিলাম আমার চোখে যন্ত্রণা হয়েছিল যখনই আমি ধাগাটা পড়ে নিয়েছিলাম তখনই আমার যন্ত্রণা চলে গিয়েছিল আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন শোনো আসলে তোমার চোখে ব্যথা হচ্ছিল এমনটি নয় আসলে শয়তান তোমার চোখে গোটা ঘোচা দিছিল আর তুমি যখন এই কাজটা করতে শুরু করেছো তখন শয়তান চলে গিয়েছে তার কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন ইন্না রুকা ওয়াত তাবাইমা ওয়াত তিবালাতা ওয়াত তামাইমা ঝাড়ফুক তন্ত্র মন্ত্র এবং জাদু বিদ্যা হলো শিরক ইন্না রুকা ওয়াত তাবাইমা ওয়াত তিবালাতা শিরক ঝাড়ফুক তাবিজ মাদলি এবং তন্ত্র মন্ত্র হলো শিরক কোরআন এবং সুন্নাহ ব্যতীত অন্য কোন কিছু দ্বারা ঝাড়ফুক করা যাতে গায়রুল্লাহর নাম থাকবে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন কিছুরই সাহায্য প্রার্থনা থাকবে তার মাধ্যমে ঝাড়ফুক করা জাদু তন্ত্র মন্ত্র এবং তাবিজ মাদলি এগুলো হলো শিরক আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ছেড়ে ফেলে দিলেন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন আসলে তোমার চোখে ব্যথা হচ্ছিল না শয়তানে ঘোচা দিছিল তার পরিবর্তে তুমি যদি পড়তে বিসমিল্লাহি আল্লাহুম্মা রাব্বান নাস আযিবিল বাস ইসফি আনতা সাফি লা শিফা ইল্লা শিফা ওয়া লা ইগদরু সাকামা শুনুন আবি দাউদ তাহলে শয়তান ছেড়ে চলে যেত তাহলে বোঝা গেল যে শয়ত ভালো কোনো কিছু হলে ভালো দুটো পর্যায় হতে পারে এক বাতিল পদ্ধতি তো হবে যেমন ধাগাটা পড়ে নিয়েছিলেন আর এক সঠিক পদ্ধতিতে হবে বাতিল পদ্ধতিতে যেমন একটা উদাহরণ দেই কেউ যদি বিশ মিশ্রিত ভাত খায় ভাত বিশ মিশ্রিত খাবার খায় পেট ভরবে না ভরবে না বিশ মিশ্রিত খাদ্য খেলে পেট ভরবে না বিশ মিশ্রিত খাদ্য খেলেও পেট ভরবে আর ভালো খাদ্য খেলেও পেট ভরবে সাধারণ খাদ্য খেলেও পেট ভরবে বিশ মিশ্রিত খাদ্য খেলে হজম করতে না পারলে মারা যাবে কেউ যদি হারাম দ্বারা উপার্জিত খাদ্য খায় পেট ভরবে না বৈধ উপার্জন দ্বারা খাদ্য খেলেও পেট ভরবে হারাম উপার্জন খাদ্য দ্বারাও পেট ভরবে জি রাস্তায় যেতে যেতে আম পেড়ে খেয়ে নিল মজা আসবে না আসবে না আর কেউ যদি কিনে খায় আমটা তবুও তাকে মজা আসবে তাহলে দুটোর রেজাল্ট আলাদা দুটোর পরিণাম আলাদা ভাই সকল ইসলামকে আমরা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে ইসলামকে আমরা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে মনে ভাবছি আমাদের অনেক নেকি আমার আপনার নেকি সব শেষ হয়ে যাবে যেহেতু টাইম বেশি নাই এজন্য সেই জায়গাতে ফিরে যাই যে একজন ব্যক্তি যার জন্য কালেমাই শাহাদাত আর এই কালেমাই শাহাদাতের ভিত্তিতেই সে শুধু জান্নাতে যাচ্ছে সেই ব্যক্তিটাকে সেই ব্যক্তিটাকে আমাদের জানা দরকার আছে তার কারণ আমরা তো কালেমাই শাহাদাত পড়েছি আমরা অত পাপ করতে পারবো না তাহলে প্রথমে আমাদের জান্নাতে যাওয়া উচিত না উচিত নয় কিন্তু জি জেনে রাখুন জেনে রাখুন অনেক নামাজি অনেক রোজাদার অনেক জাকাত দাতা জাহান নামে যাবে কালেমাই শাহাদাত তার জন্য খুবই হালকা হয়ে যাবে সহি মুসলিম হাদিস নম সহি মুসলিম হাদিস নম্বর দু হাজার পাঁচশো একাশি এবং সুনানে তিরমি হাদিস নম্বর দু হাজার চারশো আঠারো মুসনাদ আহমাদ হাদিস নম্বর আট হাজার উনত্রিশ ভাবার্থ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম এক কথা বলেছিলেন তোমরা কি জানো দেউলিয়াকে সাহাবাই ক্রাম বললেন আল্লাহ রাসুল আমাদের মধ্যে দেউলিয়া হলো সেই ব্যক্তি যার ধন সম্পদ নেই যার টাকা পয়সা নেই লা দের হাম আলহু আলা মাতা যার স্বর্ণ মুদ্রা নেই যার ধন সম্পদ নেই সেই হলো আমাদের মধ্যে দেউলিয়া রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছিলেন আমার উম্মতের মধ্যে দেউলিয়া হলো সেই ব্যক্তি যে ক্লিয়ামতের দিনে নামাজ রোজা জাকাত নিয়ে আসবে অপর দিকে সেই ব্যক্তি কাকে মেরেছে কারো ধন সম্পদ আত্মসাত করেছে কারো নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে কারো রক্ত ঝরিয়েছে ক্লিয়ামত দিবসে আল্লাহ তাহলে যখন বিচার ফাইসালাই বসবেন 
তখন দাবিদারদের দাবি অনুযায়ী দাবিদারদের দাবি পরিমাণ এই রোজাদার নামাজি জাকাতদাতার নেকি কেটে ওই দাবিদারদের দিয়ে দেওয়া হবে একটা পর্যায়ে দেখা যাবে দাবিদার তো এখনো আছে কিন্তু নেকি সব শেষ হয়ে গেছে যে কালেমাই শাহাদাত আদায়কারী ব্যক্তির নামাজ রোজা হজ জাকাত সব নেকি শেষ হয়ে গেছে কিন্তু দাবিদার এখনো আছে তখন তাদের ওই যতটা দাবি ছিল সেই দাবি পরিমাণ পাপ কেটে এই নামাজি রোজাদার জাকাত দাতার উপরে চাপিয়ে দেওয়া হবে সুম্মা তুরিহা ফিন্নার অতঃপর এই নামাজি রোজাদার জাকাত দাতাকে টানতে টানতে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে দেওয়া হবে তাহলে কি বুঝতে পারলাম শুধু কালেমাই শাহাদাত নাই নামাজ রোজা জাকাত আদায় করার পরেও মানুষকে জাহান্নামে যেতে হবে তো ওই যে ব্যক্তি কালেমাই শাহাদাতের ভিত্তিতে জান্নাত তাহলে এটা কি কোরআন এবং সুন্নাই পরস্পর বিরোধী কথা আছে জিনা পরস্পর বিরোধী কোনো কথা নেই আমরা বুঝতে ভুল করেছি বুঝতে ভুল করেছি আপনাদের বলি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে গেলে অনেক সময় লাগবে একটা উদাহরণ দিয়ে খুব সহজে বুঝতে পারবেন পৃথিবীর সব থেকে বড় পাপি আজকে আগামী কালকে সকাল নটাই পৃথিবীর সব থেকে বড় পাপি আগামী কালকে সকাল নটাই খাঁটি অন্তরে একাগ্র চিত্তে বিশুদ্ধ অন্তকরণ নিয়ে কালেমাই শাহাদাত আসাদুল পাঠ করলো সকাল নটাই আর তার ইন্তেকাল হয়ে গেল সকাল সাড়ে নটাই সে নামাজও পড়েনি তার তার নামাজ তো ফরজই হয়নি জাকাতও দেয়নি জাকাত তো ফরজ হয়নি রোজাই রাখেনি রোজা তো ফরজ হয়নি ভালো কোনো কাজ করেনি আর এই আধা ঘন্টার ব্যবধানে কোন প্রকারের পাপও করেনি তো সেই ব্যক্তি কালেমাই শাহাদাতের ভিত্তিতে প্রথমেই জান্নাতে যাবে না যাবে না সমস্ত আলেম বলবে যাবে কেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেছেন আন্নাল ইসলাম ইসলাম পূর্বের সব গুণা মিটিয়ে দেয় তো ফের বলবেন হাসরের ময়দানে যে ওই যে অনেকগুলো পাপ ইসলাম পূর্বের সব গুণা মিটিয়ে দেয় সই মুসলিম আদিস নম্বর একশো একুশ ওই যে হাসরের ময়দানে অনেকগুলো পাপ দেখলো পাপের নিরানব্বইটি খাতা যে দেখবে যে যা কিছু করেছে কিন্তু ওজন কিছু আর হবে না খাঁটি অন্তরে কালে মানে শাহাদাত পাঠ করেছে তার মোকাবেলায় অতগুলো পাপ আর কিছুই না কিন্তু একটা মানুষ কালে মাই শাহাদাত পড়েছে সময় পেয়েছে দশ বছর বিশ বছর ত্রিশ বছরও সময় পেয়েছে আর সময় পাওয়ার পরে কখনো নামাজ পড়ে কখনো ছাড়ে নামাজ তো পড়ে মিথ্যা কথা বলে সুদ খাই ঘুষ খাই নামাজ তো পড়ে পণ নেই নামাজ তো পড়ে ধোকাবাজি করে প্রতারণা করে নামাজ তো পড়ে জালিয়াতি করে নামাজ তো পড়ে নামাজ তো পড়ে কিন্তু নিজের জীবনে বিপ্লব নিয়ে আসে না পাপ কাটকে বিসর্জন দেয় না পণকে বিসর্জন দেয় না তাহলে এই ধরনের ব্যক্তিরা কোথায় যাবে এই ধরনের ব্যক্তির জন্য কালে মাই শাহাদাতের কিন্তু আর ভারী নয় এই ধরনের ব্যক্তির জন্য কি আমাদের কালে মাই শাহাদাত খুবই হালকা হয়ে যাবে জি খুবই হালকা হয়ে যাবে কথাগুলো খুব ভালোভাবে জেনে রাখুন বেনামাজি জান্নাতে যাবে না সাবালক সাবালিকা হয়ে যাওয়ার পরে অবশ্য কচি কাচারা যদি মারা যায় ইনশাল্লাহ জান্নাতে যাবে তবে সাবালক সাবালিকা হয়ে যাওয়ার পরে ছেলে মেয়ে যারা যুবক যুবতী হয়ে গেছে বুড়ো বুড়ি হয়ে যাওয়ার পরেও পাঁচ অক্তের কন্টিনিউ ধারাবাহিক ভাবে যারা নামাজ পড়ে না তারা জান্নাতে যাবে না যাবে না সুরা মারিয়াম উনিশ নম্বর সুরার উনষাট নম্বর আয়াত এবং সুরাতুল মোদ্দাসির চুয়াত্তর নম্বর সুরার বিয়াল্লিশ এবং তেতাল্লিশ নম্বর আয়াত ভাই সকল আমি আমার বক্তব্য এটি করছি কথাগুলো খুব ভালোভাবে শুনুন কোরআন এবং সুন্নাকে জানতে হবে এই যে আপনাদের লাইব্রেরি আছে লাইব্রেরিতে আসুন বইপত্র পড়ুন আপনাদের বলি যে আল্লাহ তালা কত দয়ালু আল্লাহ তালা কত দয়ালু তার দয়ার বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না একটা শুধু উদাহরণ দিই যে ইব্রাহিম আলী সাল্লাম মক্কার মাটিতে কাবাতে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন হে আল্লাহ যারা ইমানদার তাদের তুমি রুচি দেবে এর মাফুমে মুখালিফ पार्थिव जगते रुजी देव तो अल्लाह तला जो काफे को रुजी दें नास्तिक के रुजी दें मुशेख के रुजी दें जरा आल्ला के मानवे ना तक जेहेतु 
ধন সম্পদ এটা ভালোবাসার মানদণ্ড না এটা একটা পরীক্ষা এজন্য আল্লাহ তার অবাধ্য রোজি দেবেন অবশ্যই এটা আলাদা প্রসঙ্গ যে কে তাকে মানছে আর কে মানে না যারা আল্লাহকে মানে না আল্লাহ বলছেন সুমাই তার হইল আদাবিন নাম আমি টানতে টানতে তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে দেব সূরা বাকারা দুই নম্বর সূরার 126 নম্বর আয়াত আল্লাহ তাআলা ইয়াত ও দয়ালু যে কাফের নাস্তিক মুশরিকদের পৃথিবীতে রুজি দেবেন কিন্তু সেই মহান আল্লাহ তাআলা দেখুন পৃথিবীতে কেউ যদি মরতে চায় মরতে পারে না পারে না মরতে পারে আত্মহত্যা করছে অনেকেই দেখছেন ট্রেনের তলে ঝাঁপ দিচ্ছে অনেকেই দেখছেন কিন্তু একবার মরে যাওয়ার পরে দ্বিতীয়বার আর মরা যাবে না বারবার মরা যাবে না জি বারবার মরণ আর হবে না জন্মান্তর নয় পুনর্জন্ম হবে জন্মান্তর নয় পুনর্জন্ম হবে আল্লাহর সংবিধান অনুযায়ী যারা জীবন যাপন করে জান্নাতে যাবে আর আল্লাহর সংবিধান অনুযায়ী নয় বরং পীর মুক্তি বক্তাদের মতামত অনুযায়ী যারা জীবন যাপন করে বলবেন যে কেমন কথা বলছেন জি অনেক বক্তা ও জাহান্নামে যাবে সহিহ বুখারী হাদিস নম্বর 3267 এখানে আপনার বুখারী আছে আপনাদের লাইব্রেরিতেই ছয় খন্ডে যে বুখারী হাদিস নম্বর 3267 দেখবেন যে বক্তাও যাবে জাহান্নামে শ্রোতাও যাবে জাহান্নামে অবশ্য সব বক্তা জাহান্নামে যাবে না আর সব শ্রোতাও জাহান্নামে যাবে না যারা কোরআন এবং হাদিস বলে এবং কোরআন হাদিস অনুযায়ী জীবন যাপন করে আর শ্রোতারাও যারা কোরআন সুন্নাহ শুনে এবং সেই অনুযায়ী জীবন যাপন করে তারা যাবে জান্নাতে এত ব্যতীত সব যাবে জাহান্নামে তো ভাই সকল আমি আপনাদেরকে যে বিষয়টা বলছিলাম যে যারা আল্লাহর সংবিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করে তারা যাবে জান্নাতে আর যারা আল্লাহর সংবিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করে না তারা যাবে জাহান্নামে একজন ঘোষণাকারী জান্নাত এবং জাহান্নামের মাঝের স্থানকে বলা হয় আরাফ তাই আরাফ নামক স্থানে মৃত্যুটাকে একটা দুম্বার আকৃতিতে নিয়ে আসবেন কিসের আকৃতিতে মৃত্যুকে দুম্বা দুম্বা দেখেছেন তো দুম্বা ভেড়ার মতো প্রায় ভেড়ার মতো প্রায় ছাগলে ছাগলের যা দাম দুম্বার দাম সৌদিতে একই ছাগল এবং দুম্বার দাম সৌদিতে একই আমাদের এখানে অনেক কম বেশি এজন্য আমরা সৌদিতে গিয়ে ছাগলি কুরবানি খুঁজি জি দুম্বা দিবেন কুরবানি এখানে তো ছাগল দিচ্ছেন না ছাগল এবং দুম্বার দাম সৌদিতে একই আমাদের এখানে অনেক এখানে যদি একটা ছাগলের দাম হয় 10000 টাকা তাহলে অত বড় একটা দুম্বার দাম মনে করেন যে 7000 টাকা বা 1 লাখ টাকা নেবে অনেক বেশি তো দুম্বার আকৃতিতে মৃত্যুটাকে নিয়ে আসা হবে আরাপ নামক স্থানে আর নিয়ে এসে একজন ঘোষণাকারী জান্নাতীদের বলবে এই দেখো এই দিকে একে চিনতে পারছো জান্নাতীরা বলবে হ্যাঁ একে চিনতে পারছো এটা হচ্ছে মৃত্যু মানে পৃথিবীতে সবাই মৃত্যুর সাথ গ্রহণ করেছে সবাই তো একবার মরেছে তো মৃত্যুটাকে চিনতে পারছে তারা বলবে হ্যাঁ একে চিনতে পারছি এ হচ্ছে মৃত্যু এবার জাহান্নামীদের ডাক দেব ও জাহান্নামীরা একে চিনতে পারছো তো বলছে হ্যাঁ চিনতে পারছি এ হচ্ছে মৃত্যু সুম্মা ইউদবাহ ও আত্মপার মৃত্যুটাকে জবাই করে দেওয়া হবে কাকে জবাই করা হবে মৃত্যুটাকে জবাই করে দেওয়া হবে মানে মরণকে মরিয়ে দেওয়া হবে তারপরে ওই ঘোষণাকারী ঘোষণা দেবেন জান্নাতে যারা আছো সর্বদা জান্নাতে থাকো জাহান্নামে যারা আছো সর্বদা জাহান্নামে থাকো এর ফলে জান্নাতীদের আনন্দ বেড়ে যাবে আর জাহান্নামীদের দুঃখ ব্যথা বেদনা আরো বেড়ে যাবে জিনারা প্রশ্ন করতে इच्छुक তিনারা কাগজগুলো জমা দেন প্রশ্ন জবাব জমা দেন উনি উত্তর দেওয়ার জন্য প্রস্তুত আছেন জিনারা প্রশ্ন করতে इच्छुक তিনারা ওতে তাহলে জমা দিয়ে যান উনি উত্তর দেওয়ার জন্য প্রস্তুত এর ফলে জাহান্নামীদের ব্যথা বেদনা আরো মরে যাবে বেড়ে যাবে কেন জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে করতে তারা যদি চাই এবার মরে যাই জি এবার মরে যাই আর মরতে পারবে না সহিহ বুখারী হাদিস নম্বর 4730 এবং সহিহ মুসলিমে এই হাদিস রয়েছে তাহলে জান্নাতীরা জান্নাতে জাহান্নামীরা জাহান্নামে কথাটা খুব ভালোভাবে শুনুন ভাই এবং বোনেরা আল্লাহ কত দয়াবান কত দয়াবান যার হৃদয়ে রায়ের দানার সমপরিমাণ যার হৃদয়ে অনুপরমাণের সমান তাওহিদ ও ঈমান থাকবে সে একদিন জেল খেটে হলে ও জান্নাতে যাবে বুঝতে পেরেছেন সব শেষে জান্নাত সব শেষে জাহান্নাম থেকে বের হয়ে জান্নাতে যে যাবে সব শেষে যে ব্যক্তি জান্নাতে যাবে জাহান্নাম থেকে বের হয়ে সেই ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা 10 খানা পৃথিবীর সমান জান্নাতে স্থান দেবেন কত বড় জি কাকড়িয়া গ্রামের সমান নয় এক কাঠা জমি এক ইঞ্চি জমি নিয়ে যা আমাদের ঝগড়া হচ্ছে 
সব শেষে যে ব্যক্তি জান্নাতে যাবে আল্লাহ তালা তাকে জান্নাতে জায়গা দেবেন কত বড় দশটা পৃথিবীর সমান জান্নাতে স্থান দেবেন সহি বোকারি হাদিস নম্বর ছ এবং সহি মুসলিম হাদিস নম্বর একশো ছিয়াশি তারপরে ও জান্নাতে জায়গা খালি থেকে যাবে জান্নাত কত বড় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে আমি আপনাদের বুঝাতে পারবো না সব শেষে যে জান্নাতে যাবে তাকে দশ খানা পৃথিবীর সমান জান্নাতে স্থান দেবেন তারপরে ও জান্নাতে খালি জায়গা থেকে যাবে খালি জায়গা থেকে যাবে তারপরেও কিন্তু আল্লাহ তালা তারপরেও কিন্তু আল্লাহ তালা কোন কাফের কোন মুসলিম কোন নাস্তিক কোন বড় বেদাতিকে আল্লাহ তালা জান্নাতে দেবেন না যে শুধু কালেমাই সাহাদা পড়লেই হবে না আর ইয়া সালাম আলীকে পড়লেই শুধু হবে না আল্লাহ তালার গুণা বলে হলো ইয়াক এবং আল্লাহ তালা হলেন আলেমুল গায়েব কোন মানুষ যদি মনে করে যে মোহাম্মদ সাল্লা আলাম বা কোন নবী রসুল হলো আলেমুল গায়েব তাহলে আল্লাহ তালার তহিদুল আসমাম সেফাত আল্লাহ তালার নাম এবং গুণাবলীতে তাকে শরিক করা হলো সঙ্গে সঙ্গে তার ইমান বিনষ্ট হয়ে যাবে পশ্চিম কালেও সে জান্নাতে যেতে পারে না আমরা অনেকাই মনে মনে ভাবি আরে জান্নাত জাহান নাম যদি আজ জান্নাত জাহান নাম যদি থেকে থাকে তো জেল খেটে না হয় একদিন জান্নাতে যাব। আর যদি জান্নাত জাহান নাম না থাকে তাহলে তো কোনো ব্যাপারই নাই মুলবি মামলানারা যে বলছে জান্নাত জাহান নাম তো মরার পরে কি কেউ এসে বর্ণনা করেছে হতেও পারে নাও পারে যদি না হয় তাহলে আমরা তো এই ভ্যালেন্টাইন্স ডে সহ বেদাতি কুসংস্কারমূলক দিনগুলোতে আনন্দ উপভোগ করছে মুলবি মামলানারা বাদ যাচ্ছে আর জান্নাত জাহান নাম যদি থেকেই যাই না হয় একদিন জেল খেটে জান্নাতে যাব না হয় একদিন জাহান নামে শাস্তি ভোগ করে জান্নাতে যাব যেমন বলছি যে রায় দানার সমপরিমাণ যদি ইমান থাকে খুব ভালোভাবে জেনে রাখুন এই আকিদা যারা পোষণ করে তারা কোশ্চিন কালো ইমানদার নয় তাদের হৃদয় রায়ের দানার সমপরিমাণে ইমান থাকতে পারে না সুরা নৌ চব্বিশ নম্বর সুরার সাতচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ নম্বর আয়াত তাফসির সদ্রস্তব্য ভাই সকল আমি আর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে আগে যাচ্ছি না শুধু এতটুকু বলতে চাই কোন কাফের কোন নাস্তিক কোন মুসলিম যে কালেমাই শাহাদাত পাটকারী ও মুসেক হতে পারে কোন মুসলিম যদি কোন অলি আউলিয়া বাবার মাজারে গিয়ে তো দূরের কথা মসজিদে নাবাবিতে গিয়ে মোহাম্মদ সাল্লা আলী সাল্লামের কবরের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে আজকে চোদ্দই মার্চ দু হাজার কুড়িতে কেউ যদি গিয়ে বলে মোহাম্মদ সাল্লা আলী সাল্লাম আপনি আমাকে সন্তান দিন আপনি আমাকে বিপদ আপদ থেকে উদ্ধার করুন তাহলে সেই ব্যক্তি মুসেক পরিণত হয়ে যাবে কালিমাই শাহাদাত তার বিন্দু মাত্র কাজে আসবে না আসবে না তো কাফের মুসেক নাস্তিক কে আল্লাহ তালা জান্নাতে কখনো দেবেন না জান্নাত খালি থেকে যাবে জান্নাত খালি থেকে যাবে সব শেষে যে ব্যক্তি জান্নাতে যাবে তাকে আল্লাহ তালা দশ খানা পৃথিবীর সমান জায়গা দেবেন তারপরে ও জান্নাত খালি থেকে যাবে জান্নাত খালি থেকে যাবে তখন আল্লাহ তালা কি করবেন জানেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন হাত্তা ইউসি আল্লাহ জান্না আল্লাহ তালা জান্নাতের জন্য নতুন সৃষ্টি করবেন আর সেই নতুন সৃষ্টিকে আল্লাহ তালা জান্নাতে বসাবেন জানাতে বসবাস করার জন্য আবাদ করে জান্নাতকে আবাদ করার জন্য নতুন সৃষ্টি করবেন কিন্তু কোন কাফের কোন নাস্তিক কোন মুসে কোন বড় বেদাতিকে জান্নাতে আল্লাহ তারা দেবেন না সহি বকারি হাদিস নম্বর সাত হাজার তিনশো চৌরাশি এবং সহি মুসলিম হাদিস নম্বর দু হাজার আটশো আটচল্লিশ আল্লাহ তালা অত্যন্ত দয়াবান দয়াবান হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তালা কাফের মুসেক নাস্তিক বড় বেদাতিকে জান্নাতে দেবেন না ওতে বড় বেদাত করা থেকে বিরত থাকুন কফুর এবং শিব থেকে বিরত বিরত থাকুন আর এটা তখনই পরিপূর্ণ রূপে বিরত থাকতে পারবে যখন আপনি আর আমি ইসলামকে জানব ইসলামকে না জানলে কি পরিণত হবে একটা উদাহরণ দিদি খুব সহজে বুঝতে পারবেন প্রশ্ন উত্তর পরে চলে আসছি জি এখন যে এক বয়স করল বয়স না হলে পঞ্চাশ পঞ্চান্ন হবে ঘটনাটা আমাকে মৌলানা সিরাজুল ইসলাম বলছিলেন হুসেননগর হাফেজিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক বলেন ফাইজি সাহেব আর জানেন আমাকে দেখাল ছিল না লোকটাকে বলছে ওনাকে বলছি যে বাবাজি আপনাকে একদিন অজু করতে দেখতে পাই না আপনি আসো থেকে এগুলোতেই ঘোরাফেরা করেন আর তারপরে মাগরেবের আবার দেখি নামাজ পড়েন তা আপনার অজু কখনো নষ্ট হয় না তো বলছে তোদের মতো কি আমি দুর্বল নাকি আগেকার লোকের আগেকার লোক আমি একদম স্টিল বডি স্টিল বডি আমার অজু নষ্ট হয় না বাড়ি থেকে অজু করে আসি আসরের নামাজ পড়ি আর সেই অজুতেই আবার মাগরেবের নামাজ পড়ি ছেলেদেরকে মৌলানা সিরাজুল বললেন যাচ্ছা একে লক্ষ্য রাখি তো বাত কর্ম কখন করা তো পিছনে পিছনে ঘুরা সম্ভব নয় তো অন্তত ওই আসর এবং মাগরেবের মাঝে কখনো পেশাব বা পায়খানা করে কিনা টয়লেটে যায় কিনা 
এটা লক্ষ্য রাখবে আর টয়লেট থেকে বের হওয়ার পরে ওযু করে কিনা এটাও লক্ষ্য রাখবে ইত্তেফাকে যেদিন বলেছে তার পরের দিনেরই ঘটনা দোকানে বসেছিলেন ভদ্রলোক আর মাগরিবে যখন আযান দিচ্ছে তখন চা খাচ্ছেন চা খাচ্ছেন মাগরিবে আযান দিতে শুরু হয়েছে চা খেয়ে এদিকে সব মসজিদে ঢুকেছে আর ইনি তখন টয়লেটে গিয়েছেন আর টয়লেট থেকে বের আর দুটো ছেলে কিন্তু ঘর থেকে ফলো করছে আর টয়লেট থেকে বের হয়ে এসে সোজা আল্লাহ আকবর এই ছেলে দুটো পার্শে দাঁড়িয়ে গেছে নামাজ পড়া বলে মৌলভী সাহেবকে গিয়ে বলছে মৌলভী সাহেব চোর কিন্তু ধরা পড়ে গেছে টয়লেটে গিয়ে একদম সোজা আল্লাহ আকবর উনাকে ডাকলেন বাবাজি অজু করতে আজকে ভুলে গিয়েছিলেন নাকি বোঝে না তো বাড়ি থেকে অজু করে এসেছে তখন ছেলে দুটো বলছে ওই যে আপনি যে টয়লেটে গিয়েছিলাম দেখলাম টয়লেট থেকে বের হয়ে আপনি সোজা মসজিদে চলে এলেন অজু করেন নেই তো বলছে আমি তা মাঝে মাঝে করি আরে আমি কি বেটি ছেলের মতো পেশাব করেছি নাকি বেটি ছেলের মতো পেশাব করিনি হাঁটু ঢেকে ঢেকে পেশাব করেছি মানে ওর ধারণা হাঁটুর ওপরে কাপড় উঠলে ওজু নষ্ট হবে পেশাব করলে ওজু নষ্ট হবে না ও বলছে পেশাব তো করেছি কিন্তু হাঁটুর ওপরে কাপড় উঠাইনি না জেনে শুনে এবাদত করলে তার ফল কি হয় যে কথা বলবো না বলছিলাম কথা বলবো না বলছিলাম কিন্তু আমি জানি যা প্রশ্ন লিখেছেন তার থেকে গুরুত্বপূর্ণ না জানলে কি হয় একটা ঘটনা না বললে প্রয়োজন হলে প্রশ্নের উত্তর দেবো একটা ঘটনা শুনে নেন হাদিস থেকে জোরেজের ঘটনা আপনারা শুনেছেন তো বিশেষ করে যুবকেরা প্রোগ্রাম করেছেন যুবকদের জন্য তো একটু ব্যাপার আছে তো যুবকদের জন্য একটা ব্যাপার আছে ভাই সকল জোরেজের ঘটনা আপনারা শুনেছেন আচ্ছা শুনুন জোরেজ কোন পাপ কাজে জড়িত ছিল না যুবক এবং যুবতী যে সমস্ত ছেলে মেয়েরা বর্তমানে বাপ মার কথা শুনছেন না যে সমস্ত ছেলে মেয়েরা বর্তমানে বাপ মার কথা শুনছেন না তাদের বেশি করে কথাটা বলছি মনোযোগ দিয়ে শুনবেন বাপ মা কেউ অসন্তুষ্ট রেখে জান্নাতে যাওয়া যাবে না কথাটা খুব ভালোভাবে শুনুন বাপ মার সেবা না করে জান্নাতে যাওয়া যাবে না আমরা যদি বাপ মার মর্যাদা বুঝতাম আজকে ভারতবর্ষের মাটিতে বৃদ্ধাশ্রম তৈরি হতো না জোরেজ কোন পাপ কাজে জড়িত জড়িত থাকা তো দূরের কথা দুনিয়াবি কোন কাজেও ব্যস্ত ছিল না ব্যবসা বাণিজ্য করছিল না জোরেজ আল্লাহর ঘরে আল্লাহর ইবাদত করছিল নামাজ পড়ছিল তার মা এসে ডাক দিল জোরেজ জোরেজ আর জোরেজ তখন নামাজের মধ্যে মনে মনে বলছে মানে জোরেজ নামাজ পড়ছে আর জোরেজের মা ডাক দিচ্ছে পরিশেষে জোরেজের মা এর মুখ থেকে বদ্ব বের হয়ে গেল কার বিরুদ্ধে সেই ছেলের বিরুদ্ধে যে আল্লাহর ঘরে আল্লাহর ইবাদত করছিল আল্লাহ যতক্ষণ না দুশ্চরিত্রা মহিলার মুখ দেখবে ততক্ষণ তুমি তাকে মৃত্যু দিও না মায়ের দোয়া সেই ছেলের বিরুদ্ধে কিভাবে কোমল হয়ে যাচ্ছে দেখুন যে ছেলেটা পাপ কাজে জড়িত ছিল না যে কোনো সুদ ঘুষ খাচ্ছিল না কোনো জর্দা খৈনি খাচ্ছিল না নেশাজাত দ্রব্য সেবন করছিল না ব্যবিচারে লিপ্ত ছিল না সে আল্লাহর ইবাদত করছিল আল্লাহর ঘরে নামাজ পড়ছিল আর সেই ছেলের বিরুদ্ধে যখন মা দোয়া করছে মায়ের দোয়া আল্লাহ দরবারে গৃহীত হয়ে যাচ্ছে একজন মহিলা জোরেজ কেসা বলছে আমার সাথে কুকর্ম করতে হবে জোরেজ বলছে না এটা আমার দ্বারা সম্ভব নয় আল্লাহ দেখছেন আমি এই কাজ করতে পারবো না মহিলা ফিরে চলে যাচ্ছে একজন রাখালের সাথে সে ব্যবিচার করছে আর সন্তান প্রসব হলে সেই মহিলাটা জোরেজের দিকে সম্পৃক্ত করে দিচ্ছে ওই যে আল্লাহর ঘরে যে ইবাদত করছে সেই আমার সাথে দুর্ব্যবহার করেছে বলে এই ফসলটা ফলেছে এই শিশুটার জন্ম হয়েছে এর পিতা হলো সেই গ্রামের মানুষে একেবারে বুঝতেই পারছেন কেউ যদি আল্লাহর ঘরে ইবাদত করে সাধারণ মানুষ একটা পাপ করলে এক রকম হয় আর আল্লাহওয়ালা পাপ করলে আর এক রকম হয় আল্লাহর ঘর কেউ ভেঙে 
গুড়িয়ে দিল জোরেজ বলছে আমাকে এভাবে তোমরা ভর্তসনা করছো কেন আমাকে মারছো কেন তারা বলে আরে মারছি কেন এই তো এই ফসলটা দেখছো না এই মহিলা বলছে যে তুমি এর জন্ম দিয়েছ বিয়ে করতে পারো না বড় সুফি দেখাচ্ছ আর অবৈধ ভাবে এই শিশুটার জন্ম দিয়েছে একেবারে উত্তম মাধ্যম জেরেজ বলো আমাকে একটু ছাড়া হোক সে অজু করলো নামাজ আদায় করলো আর নামাজ আদায় করার পরে এসে ওই শিশুকে যে শিশুর মুখ ফুটে নিয়ে কথা বলতে জানে না ভাষা বুঝে না যার বোধ শক্তি নেই সেই শিশুকে জিজ্ঞেস করছে ইয়া গোলাম মানাবু হে অবুর শিশু তোমার পিতা কে আর তার মুখ থেকে বের হয়ে গেল ফোলা আনার রাই অমুক রাখাল হলো আমার পিতা সঙ্গে সঙ্গে জনগণ ভুল বুঝতে পারলো আমরা তো মারাত্মক ভুল করেছি তারা তাকে চুমো খেতে এবার শুরু করল এবং বলল সোনা দিয়ে আল্লাহর ঘর তৈরি করে দিচ্ছি জোরেজ বলেছিল ইল্লামিন তিন বরং মাটি দিয়ে তৈরি করে দেন সহি বোখারি হাদিস নম্বর তিন এটা কোন জৈব জাল ঘটনা নয় একবারে বিশুদ্ধ হাদিস বিশুদ্ধ হাদিস তিনটা পয়েন্টে এখানে কথাটা আমি বলবো তার জন্য হাদিসটা পেশ করলাম এক নম্বর জোরেজ যদি লেখাপড়া শিখতো ভালোভাবে যদি জ্ঞান অর্জন করত লাইব্রেরি রাখলেই শুধু হবে না জ্ঞান অর্জন করতে হবে জোরেজের যদি জ্ঞান থাকতো তাহলে ওই যে নফল নামাজ পড়ছিল আর লম্বা চওড়া নামাজ মা ডাক দিয়েছে নফল নামাজ শুরু করেছে যে নফল নামাজ নেই নামাজ সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিয়ে মাইন্ড ডাকে সারা দিত আপনি নফল হজ করুন নফল রোজা রাখুন নফল যে কোনো কাজ করবেন তার থেকেও প্রাধান্য দিতে হবে মায়ের কথাকে জি মায়ের সেবা এক নম্বর দুই নম্বর লম্বা নামাজ ধরলো তো ধরলো অন্তত নামাজ শেষ করে তো মায়ের সাথে দেখা করা উচিত ছিল না ছিল না কিন্তু সেই দিন গেল দ্বিতীয় দিন গেল তৃতীয় দিন শুধু এবাদত মানে আল্লাহর এবাদত ছাড়া আর কিছু বুঝে না জ্ঞান থাকলে এটা করতো না জ্ঞান থাকলে এটা করতো না তো এজন্য মায়ের দোয়া এই জন্য তো তার ভুলটা হলো আর সেই ভুলের খেসারও দিতে হলো মায়ের বদ দোয়া তার বিরুদ্ধে কবুল হয়ে গেল জি এজন্য মাকে অসন্তুষ্ট রাখলে হবে না পিতা মাতাকে অসন্তুষ্ট রাখলে হবে না অবশ্য পিতা মাতার খেল শেষ যে সে কলঙ্কিত হলো মাতা বলেছিল দুশ্চরিত্রা মহিলার মুখ না দেখা পর্যন্ত মৃত্যু দেবে না দুশ্চরিত্রা মহিলার মুখ দেখল উত্তম মাধ্যম খেল খেলা শেষ জোরে যে আল্লাহর ইবাদত করছিল তো আল্লাহ তালা তাকে উদ্ধার করবেন না ভুলটা হয়েছে কিন্তু সঠিক পদ্ধতিতে এবাদত তো করছিল এবাদতটা তো করছিল महापदे पड़े आल्ला মহা বিপদে পড়লে আল্লাহ সাহায্য করে কিন্তু আজকে আমাদের আল্লাহ সাহায্য করছেন না কেন সংশোধন হবে তবেই তো আমরা বাড়ি নিয়ে চিন্তিত আমাদের আল্লাহ তালা শাসন ক্ষমতা দিয়ে দিবেন সুরা নূর চব্বিশ নম্বর সুরা পঞ্চান্ন নম্বর তাফসির সদ্রক্তব্য ভাই সমান শুধু বক্তব্য শুনলে হবে না আসুন পবিত্র করার এবং শূন্য অনুযায়ী নিজেদের জীবন গড়ি পিতা মাতারও এখানে একটা কথা বলে দিই যে পিতা মাতা শুধু গরু ছাগলের মতো জন্ম দিলেই হবে না পিতা মাতা মনে মনে ভাবছে যে এবার আমাদের মন মতো বক্তা পেয়েছি যে সর্বত যে পিতা মাতা যদি শরীয় বিরোধী কোনো কথা বলে তাহলে সেই কথা শোনা যাবে না এ কথা আল্লাহ তালা কোরআনে বলেছেন জি পিতা মাতা শরীয় বিরোধী কথা বলা হবে না আর গরু ছাগলের মতো জন্ম দিলে হবে না পিতা মাতাকে নেক সন্তান জন্ম দিতে হবে নেক সন্তান যদি হয় আমরা মূল বি ডেকে অনেকেই জানি না তো কেউ মারা গেল তখন পীর মুক্তি ডেকে নিয়ে আসছি আরে আল্লাহ রসুল সাল্লা আলী সাল্লাম নিয়ে কথা বলেন না পীর মুক্তি ডেকে নিয়ে এসো আল্লাহ রসুল সাল্লা আলী সাল্লাম বললেন মানুষ যখন মারা যায় তার আমল বন্ধ হয়ে যায় তাহলে তিনটি আমলের ধারা অব্যাহত থাকে তার মধ্যে একটি হলো प्रचुर घटना समय दिखे ना कथा के आगे बढ़ा
পুরস্কারের জব দিতে হবে এত কি ছিল কি কোনটা দেবো